gagamitin po natin foundation ay Helen Pitney in the shade of gray. <laughs> 228 and Santan HD foundation in the shade of olive po. Ayan po. Authentic ba to? Kailangan yes sa- po. Authentic po. <laughs> Binili ko nung nag-fail sa Shopee. <laughs> Umaasa lang po tayo sa fail kasi mga purit ang pangit. para mas maganda po yung effect at ayun, paubos na po Kailangan natin kita yung mukha ang pagkakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasakasak
blend blend lang soft blending tapi ito ang flawless blend ay yun so yun ba't di mo nilagyan ng primer? wala akong primer hindi ako kumagamit ng primer kasi we don't kasi nga we don't need to protect your face oo kasi walang iprofote ito kasi nga na yung mukha mo eh pag Ayan. So, dapat ganyan siya kakapal kasi. Kakapal. 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 Ayan po, maka-apply po tayo ulit sa under eye niya po. Yan po yung challenge sa kanya, kailangan nag-apply po tayo niya. Sabang natin lang. Tapos mag-apply po tayo ng concealer sa high point po ng face para hindi makita yung mga ulit. Diho! Dapat mo. Diho! Tapos blend lang po ulit. What is the difference between you know beauty blender and brush? Pag sa brush kasi mas ay may tendency tendency sa magkaroon ng kaya lang ano balak ka pag nagbibigkas na? Pag sa brush po ang dinamik sa foundation may tendency sa magkaroon ng mga lines lines po pag bineblend mo po kaya mas maganda talaga pag concealer wet concealer parang yung Gretchen Julia wet. Napakamagalang mo po naman po. I guess so. Cruz, I'm a makeup artist ng mga Miss Universe po. Matataas na tao. Matataas na tao po. Yung mga hindi mo ma-reach dyan. Napangako ka ba, class? Tapos, pagkatapos po ng concealer, kukuha po tayo ng setting powder po. Ay na agad. Ang ginagamit ko po ay ang AOA Studio Perfect Setting Powder in the shade translucent and soft light po. Best na best po kung pinagkakamit ko ito. Kung ano man yun, dinamit na nyo. Mahalang po, mahalang na siya. Ayan po, look up po. Actually guys, sige po sana't best friend ko siya. Um, classmate ko po siya since... First year. Like grade 1. Since elementary. From grade 1 to grade 3, 7. Sa high school, nagkahiwa-hiwalay na kami. Pero you know, we keep in touch. Together with Maria, yung sinasabi ko kanina. Siya po ang one of the most not trusted. Not trusted makeup artist. Yan po. Tapos kukuha po tayo ng powder para maset po yung buong mukha po. Yung makapal ng mukha. Yan. What powder are you? I'm using the matte in the shade NC43 po. Sarah! Oh! Set lang. Ang next pong gagawin natin po ay ang shadow na po. Ay, shadow na po. Yan po. Dapat maraming, kahit konting brush lang, basta dapat more blending, ganun lang po. Anong tawag ng mga maliliit na brush na ganito? Depende po kasi may, may angled brush po, may fluffy brush, may crisp brush, ganun po. Iba-iba po kasi, pero kahit anong klaseng brush naman po, basta ma-blend nyo lang ng maayos po at magawa niya yung part niya. Oo, oh, okay naging dog lover sa bigla. Hindi <laughs> kapatid kasi ito natin. <laughs> Malapit na rin itong mag-unit yung art. Yan, ang unahin po natin ay yung light po. May tips po ba kayo po? Yes po, more blend lang po para maging even po yung pagkakalagay po ng color po. Yan yung gagawin po natin base na yan po. Tapos kukuha po tayo ng mas dark na brown po para para dun po sa crease. Yan po. Sa crease dito niya po. Parang parang na po. Dito sa may eyelid. Ay, crease ang tawag po. Yes po. Spell. C-R-E-A-S-E po. Crease po. Yes po, 
ang next na pong gagawin po natin ay maglalagay po tayo ng gold na glitter dito sa kanilang lens po pagkatapos po ng mga browns browns eme po para mas maganda pong tignan ito na po gagamitin ko na lang po ang fingers ko para mas dumikit yung po yung thickness doon po sa may lens po na Maglagay na po na tayo ng glitter shadow. You can see naman po, putok na putok na po ang silver ay gold sa kanyang mata po. Yan. Kasi mag-blend po natin yung pinakagilid ng gilid po. Ayan po. Mag-blend blend lang po tayo sa pinakagilid po para mag-blend lahat ng polo. Ayan po. Ang next po natin gagawin ay lashes na po. Gagamit po tayo ng lashes. Taiwan lashes po. M14 po yung variation na yan po. Pageant po kasi ito kaya tig dalawa po. Bawat mata ang ilalagay natin para mas makita po magkukontour tayo. Kukontour natin yung face niya para mas maging feminine. Gagamit tayo ng MAC in the shade NC55. Yung dark. Tandaan niya lahat yung mga product na sinasabi niya. Kasi hindi po sila bayad. magkukontour rin tayo dito sa may tone part. Using what brush? Angled brush para sa contour. Pati dito sa forehead, maglalagay tayo ng contour. And kung feeling nyo matapang yung contour, pwede kayong bumalik sa powder brush na pinangset nyo sa mukha tapos ilapat na dun sa may contour na nilagay para maging soft, matopin yung contour niya Paano kung hindi ko matapang yung mga? Ay, yun ay mga sikun Hindi na talaga magkakontour yung matapang yung Maging soft ka na lang sa pagsato mo sa ibang sako yun na lang kung matapang yung mga tapos, i-blend na natin yung mga powders na nilagay ko sa under eye niya. Tapang ka ba? Bakit? Kabit ka lang ang tapang-tapang mo. Ano? <laughs> ano yun? <laughs> Kabit ka ba? Tapos maglalagay na tayo ng brush. Ang gan ay ng blush. Ang gamit kong blush ay itong Everbelen na Advance e Blush Duo in shade Rosy Pink. Kaya naman kasi eh. gamit tayo ng tapered brush ito. Mas maganda kasi siya, siya sa blush. Flat top. Yung iba iba siya ng iba kasi siya sa blush. Flat top. Tapos may nakalimutan tayo, maglagay tayo ng contour sa kanyang ilong. Soft lang daw. Kasi matangos na yung ilong. More blush on. Tapos maglalagay tayo ng highlighter. Ang gagamitin nating highlighter ay itong MAC na MAC Iridescent Powder. Fine Cushion. Dito po sa may cheeks niya. Pati sa 
other side siya. Mark Iridesa. Tapos dito sa may tip ng no. Tapos dito. Tapos sa baba ng ang eyebrow para mas maging defined siya. gamit tayo ng red lipstick. Ayan po. This is AOA in the shade Crush. Ito po. Ayan. <laughs> Sa face, we're gonna use this Maybelline Pro Spray and Set. Ayan po. Regalo po ito. Dapat maging generous ka sa paglalagay nito kasi pag pageant, madali kang yung hogan, pagpawisan kaya dapat nakaset lahat ng face generous generous lunurin mo siya sa setting spray lalong lalo na sa akin kasi kawin sila po yeah. tapos na po ang kanyang makeup hintayin lang po natin matuyo po yung setting spray so yan po yung outcome and so far medyo nabubustahan ko siya medyo lang <laughs> And actually, it is actually a style makeup for her because I'm looking for an official makeup artist in the future sa mga future pageants ko kasi yung mga comments ng mga ibang mga taga-sunod ko, followers, um, yung mga comments nila is hindi nila daw bet yung mga nagiging makeup ko sa mga future makeup artists ko. And I am actually looking for someone who would perfectly fit my personality. Correct. So, Kasi close naman na po. Yes po. So, ayan guys. Yan ako yung final makeup na ginawa sa aking skin. It's a pageant makeup na talaga namang bonggang-bongga. Very catchy na inspired yung lead. May mga pa-shimmer-shimmer pa siya. Pakitanggal nga yung ano yung isang light para makita nila. Pakita nga. Pakita nga. So, sana po nagustuhan nyo yung video for today or for tonight. And of course, kasama ko once again si Kim Pagsadas. So, you can search me on Facebook kung gusto nyo pong magpamakeup. Mura Correct. lang po. Correct. Yan. Mura lang daw po siya kasi um, mura pa talaga siya. Yes po. <laughs> Building pa lang po. Mas mahalan na natin pag very professional. Yes. Yeah. And don't forget to like Comment and, and subscribe. subscribe. And wala na ako masabi. So thank you so much and I love, love you all. all. Bye. Bye.